நான் வந்து விஞ்ஞான ஆசிரியராக கடமையாற்றேன் உங்களுக்கு தெரியும் பிரேமகுமார் நாங்கள் இந்த ஆண்டு பத்தில் வந்து ரசாயன பிணைப்புகள் தொடர்பான விடயத்தை போன கிளாஸில் போன வகுப்பில் நாங்கள் பார்த்துருந்தாங்க அந்த ரசாயன பிணைப்புகளில் வந்து அந்த தனிய அணுக்களாக காணப்படுறவையவை அதை ஏன் சேரினும் அதை சேர்ந்து ரசாயன பிணைப்புகளாக காணப்படும் பொழுது அவை எவ்வாறு காணப்படுகின்றன அது சம்மந்தமாக பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு அணுக்கள் இந்த பிணைப்புகளில் வந்து இலத்திரன்களை ஏற்கின்றன இலத்திரன்களை இழக்கின்றன பங்குடு செய்கின்றன இந்த மாதிரி செய்து அவைகள் ஒரு அட்டக நிலை உறுதியான நிலையை அடைந்து ஒரு சேர்வைகளை உருவாக்குகின்றனன்னு பார்த்தோம் அதுக்கு பிறகு நாங்கள் பார்த்தோம்னாங்க இந்த ரசாயன பிணைப்புகளை வந்து ரெண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் அதில் ஒன்று வந்து மின்வலு பிணைப்பு அல்லது அயன் பிணைப்பு மற்றது வந்து பங்குட்டு வலு பிணைப்பு இதில் நாங்கள் முதலாவதாக பார்த்த விடயம் அயன் பிணைப்பு இந்த அயன் பிணைப்பில் வந்து நாங்கள் பார்த்த விடயத்தை நான் இதில் எழுதுகிறேன் அயன் பிணைப்பில் வந்து அயன் பிணைப்பை வந்து நாங்கள் சொல்லலாம் அயன் பிணைப்பு என்றது வந்து இதுக்கு இன்னொரு பெயர் இருக்குது மின்வலு பிணைப்பு மின்வலு பிணைப்பு இந்த ரெண்டு பேருமே இதுக்குரிய பிணைப்பாக இருக்கும் இதிலையும் வந்து நாங்கள் பார்க்குறோம் மின்வ அயன்கள் என்று சொல்லி முதலாவது தான் பார்த்துனாங்க அதில் சப்கேரிங் வந்து அயன்கள் என்று பார்த்துனாங்க அயன் என்று சொல்லிக்கல அது ரெண்டாக பிரிச்சுனாங்க நீர் அயன் நீர் அயன் அல்லது கட் அயன் என்று பார்த்துனாங்க கட் அயன் உதாரணமாக அதுக்கு எண்ணெய் என்று எடுத்து அதில் ஒரு இலத்திரனை இழந்து அது என்ஏ பிளஸ் இந்த மாதிரி ஒரு அயனாக வருது அதே நேரம் எதிர் அயன் என்று சொல்லி கொண்டு பார்க்குறோம் எதிர் அல்லது அன்னயன் அன்னயன் என்று சொல்லி பார்ப்போம் இதில் வந்து நாங்கள் பார்க்க போகிறது குளோரின் ஒரு இலத்திரனை ஏற்று இதில் வந்து சிஎல் மைனஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இதில் நாங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது மாதிரி இலத்திரனை இங்கால் சயண்டு போடலாம் அல்லது அங்கால் சகண்டு போடலாம் இங்கே சகண்டு இலத்திரனை போட்டோம்னா அங்கால் வந்து அது சயண்டு இதுக்கு வரும் ரைட் அப்போ அயன்கள் வந்து ரெண்டு வகைப்படும் என்று பார்த்தனாங்க இப்போ அயன் பிணைப்பில் வந்து நாங்கள் அடுத்ததாக பார்க்க போகிற விடயம் வந்து இப்போ அயன் பார்த்தோம்னா அந்த ரெண்டாவதாக வந்து அயன்களில் வந்து அயன் பிணைப்பு என்றதுக்கு வருவோம் அயன் பிணைப்பு அயன் பிணைப்பு நாங்கள் நேரடியாகவே அயன் பிணைப்பு என்றதுக்கு வாரம் உண்மையாக நேரயனில் நாங்கள் நிறைய நேரம் செலவழிச்சுனாங்க நேரயன் எவ்வாறு உருவாதுன்ட்டு அதே மாதிரி எதிரயன்னு சொல்கிற இதிலையும் வந்து நாங்கள் பேனின் அடையாளம் வந்துச்சுன்னா நாங்கள் போட்டு காட்டலாம் உங்களுக்கு சிஎல் மைனஸ் என்றது வந்து சரிதானே இப்போ சிஎல் மைனஸ் என்றது வந்து எப்படி உருவாகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு ஏழு அதாவது பதினேழுன்னு வரும் நீ கீழே ரேசர் என்ற ஒரு அடையாளம் வரும் நாங்கள் வந்து சின்ன சும்மா அதை அழிச்சுக்கிட்டு உங்களுக்கு காட்டலாம் இதில் ரெண்டு எட்டு ஏழுன்னு வரும் இதில் வந்து ரெண்டு எட்டு ஏழில் ஒரு இலத்திரனை இது ஏற்றுதுண்டா ரெண்டு எட்டு இதில் எட்டு உறுதியான நிலை உண்மையாக இங்கே பார்த்தீங்கன்னா பதினேழு இலத்திரன் இருக்கும் இங்கே பதினெட்டு இலத்திரன் இருக்கும் அதாவது பதினேழு புரோத்திரன் சக இங்கே வந்து பதினேழு புரோத்திரனும் பதினேழு இலத்திரனும் இருக்கும் இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆனால் அந்த இலத்திரனில் ஒன்று குறைகிறப்படினால இந்த இலத்திரனை நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் சரி திருப்பி எழுதுகிறேன் இதில் ஒரு சின்ன இது வந்து எப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு ஏழுன்றது குளோரினுடைய அணு ரைட் ரெண்டு எட்டு ஏழுன்றது குளோரினுடைய அணு அது பதினேழுன்னு சொல்லுவோம் அதே நேரம் குளோரினுடைய அயனை எடுத்தீங்கண்டா குளோரினுடைய அயன் எடுத்தீங்கண்டா இதில் ரெண்டு எட்டு எட்டு அதாவது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கண்டா பதினெட்டு இலத்திரன் இருக்கும் ஒரு இலத்திரன் கூடுதலாக காணப்படும் இங்கே வந்து ஒரு இலத்திரன் கூடு அந்த ஒரு இலத்திரன் கூடுதலாக காணப்படுதுன்றதை நாங்கள் இங்கே காட்ட வேணும் ஒரு இலத்திரன் ஏட்டம் வந்து 
மைனஸ் தேட்டம் ஒரு இலத்திரன் கூடுதலாக இருக்குது இப்போ அயன் பிணைப்புன்னு சொல்லிக்கல நாங்கள் பிரதானமாக பார்க்குறது என்ஏ பிளஸ் சோடியம் அதனுடைய நேரேட்டம் இது ஒரு சோடியம் அயன் குளோரின் என்றதை பார்த்தோம்டா குளோரினுடையதை பார்த்தீங்கண்டா சிஎல் அதனுடைய மைனஸ் இங்கே வந்து குளோரின் அயன் நேர் அயனும் எதிர் அயனும் ஒன்றை ஒன்று கவரும் வலிமையான கவர்ச்சி விசையில் இருப்பினும் நேர் அயனும் எதிர் அயனும் ஒன்றை ஒன்று வலிமையான கவர்ச்சியில் இருப்பினும் என்ற ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் ஒன்றை ஒன்று கவரும் இந்த நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி காரணமாக இந்த நிலை மின்னியல் கவர்ச்சி காரணமாக அதாவது நேரேட்டமான சோடியம் அணுவும் எதிரேட்டமான குளோரின் அணுவும் அயனும் நேரேட்டமான சோடியம் அயனும் எதிரேட்டமான குளோரின் அயனும் ஒன்றை ஒன்று கவர்வதன் மூலம் வலிமையான பிணைப்பு உண்மையாக நான் உங்களுக்கு திரும்பவும் எடுத்து காட்டுறேன் ஒரு சோடியம் குளோரைட்டு ரைட் சோடியம் குளோரைட்டு எடுத்தீங்கண்டா இந்த சோடியம் குளோரைட்டு உப்பு ரைட் இந்த சோடியம் குளோரைட்டு உப்பை பார்த்தீங்கண்டா அந்த உப்பில் சோடியம் அயனும் சோடியம் அயனும் குளோரின் அயனும் வலிமையாக இணைந்து காணப்படுகின்றன அவை அசிய முடியாது பாருங்க பளிங்குருவாக காணப்படுது ஒரு சாலகம் சொல்லுவோம் பளிங்கு அல்லது சாலகம் அப்போ அந்த அடிப்படையில் சோடியம் குளோரைட்டு வலிமையாக பிணைந்து காணப்படுது அது எவ்வாறு வலிமையாக பிணைந்து காணப்படுதுண்டா சோடியம் அயனும் குளோரின் அயனும் ஒன்றுடன் ஒன்று எதிரேட்டங்கள் நேரேட்டங்கள் இணைந்து வலிமையான பிணைப்பில் காணப்படுது அப்படி வலிமையான பிணைப்பில் காணப்படும் போது அந்த பிணைப்பு மின்வலு பிணைப்பு அல்லது அயன் பிணைப்புன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் மின்வலு பிணைப்பு அல்லது அயன் பிணைப்பு இப்போ நீங்கள் கேட்கலாம் ஏன் சார் மின்வலு பிணைப்புன்னு சொல்கிறீங்க மின்வலு பிணைப்பண்டு ஏன் சொல்கிறீங்க மின்வலு பிணைப்பண்டு ஏன் சொல்கிறீங்கன்னு யாராவது கேட்கலாம் அப்படி மின்வலு பிணைப்பண்டு நாங்கள் சொல்கிறது காரணம் இருக்குது ஏனென்றால் மின்னோட்டம் என்றால் என்ன அங்கே இலத்திரன்களுடைய பாய்ச்சல் ஏற்றங்களுடைய பாய்ச்சல் அப்போ ஏற்றங்களுடைய சம்பந்தப்படுத்தப்பட்ட ஒரு பிணைப்பண்டபடினால் இங்கே நாங்கள் மின் பிணைப்பு அதாவது மின் வலு பிணைப்பண்ணும் இதை சொல்லுவோம் அப்போ உங்களுக்கு இப்போ விளங்கி இருக்கும் அயன் பிணைப்பண்ணு நாங்கள் ஏன் சொல்கிறோம் அயன்கள் சம்மந்தப்பட்டது மின் வலு பிணைப்பண்ணு ஏன் சொல்கிறோம் மின் வலுவிலையும் ஏற்றங்கள் பாய்ச்சல் ஆகிய ஏற்றங்கள் சம்மந்தப்பட்டபடியாக அதை நாங்கள் இன்னொரு பேரில் சொல்லுவோம் மின் வலு பிணைப்பு சரி இப்போ ஒரு உதாரணத்தை பார்க்குறோம் சோடியம் குளோரைட்டு அதில் காணப்படுற நேரயன் எதிரயனும் ஒன்றுடன் ஒன்று கவர்ச்சி விசையில் ஈடாக்கியது இதே மாதிரி இதில் நீங்கள் இன்னொரு விடியத்தை நீங்கள் கவனிக்கலாம் ஒன்று இதில் வந்து பெரும்பாலும் இதில் வந்து இது ஒரு உலோகமாக காணப்படுது உலோகமாக காணப்படுது இது வந்து ஒரு அல்லுலோகமாக காணப்படுது அல்லுலோகம் மூலகம் அது மட்டும் இல்லை இது மின் நேர்த்தன்மை மின் நேர்த்தன்மை கூடியது மின் நேர்த்தன்மை கூடியது இது மின் எதிர்த்தன்மை கூடியது சாரி இது மின் எதிர்த்தன்மை மின் எதிர்த்தன்மை கூடியது ரைட் இப்போ இங்கே வந்து நாங்கள் மின் எதிர்த்தன்மை கூடிய மூலகம்தான் எது குளோரின் மின் எதிர்த்தன்மை இப்போ மின் எதிர்த்தன்மையும் மின் எதிர்த்தன்மையும் பெருமளவில் வேறுபட்டு காணப்படைக்கல அங்கே மின் வலு பிணைப்பு ஏற்படுறது காரணம் ஏற்படுது சரியா ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் சரியா அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் அடுத்த பக்கத்தில் போனீங்கண்டா உங்களோட புக்கை புத்தகத்தில் வந்து நீங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு போனீங்கண்டா அடுத்த பக்கத்தில் நீங்கள் தெளிவாக பார்க்கலாம் அயன் பிணைப்பு சம்மந்தப்பட்ட சொல்லியிருக்கிறார் அயன் பிணைப்பு இந்த அயன் பிணைப்பில் நான் சொல்கிற விடயத்தையே பாருங்கள் அவர் சொல்லியிருக்கிறார் அந்த படத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஒரு ஒழுக்கு கீறி இருக்கிறார் இதில் ரெண்டு ஒழுக்கு முதலாவது ஒழுக்கு ரெண்டாவது ஒழுக்கு மூன்றாவது ஒழுக்குன்னு மூன்று ஒழுக்குகள் காணப்படுது அந்த மூன்று ஒழுக்குகள்லையும் பார்த்தீங்கண்டா இந்த சோடியம் அணு அவர் சொல்லியிருக்கிறார் சோடியம் அணு அதில் ஒரு இலத்திரன் அடுத்தால் ஒரு இலத்திரன் ஏன்னா முதலாவது ஒழுக்கில் வந்து ரெண்டு இலத்திரன் நிரம்பலாம் ரெண்டாவது ஒழுக்கில் வந்து எட்டு இலத்திரன் நிரம்பலாம் ஆகவே அதில் எட்டு இலத்திரன் நிரம்புது ரெண்டாவது ஒழுக்கில் வந்து எட்டு இலத்திரன் நிரம்புது ரைட் அடுத்த மூன்றாவது ஒழுக்கில் ஒரு இலத்திரன் நிரம்பியிருக்கு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா சோடியம் அணு இது வந்து சோடியம் அணு சரியா சோடியம் அணு 
sodium is the anu. Right? Sodium anu will be the same. Rendu, etu, ondru. You can put it in the same way. Rendu, etu, ondru, and the other. This is the same way. This is the same way. This is the same way. This is the இதே இது நீங்க கீழ இருக்கிற படத்துல பாத்தீங்கன்னா அவர் வடிவா விளங்கப்படுத்துறார் ஒரு இலத்திரன் இலக்கப்படுது ஒரு இலத்திரன் இலக்கப்படுது இங்க பாருங்க இதுல எத்தனை சிவப்பு கலர் இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா தெரியும் இதுல எத்தனை ஓடுகள் இருக்குது இதுல ஒரு ஓடு இந்த ஓட்டுக்கு பேர் K அடுத்த ஓடு இருக்குது L அடுத்த ஓடு இருக்குது M மூன்று ஓடுகள் காணப்படுது உதாரணம் அதே திருப்பி இங்க எழுதி இருக்கிறார் அவர் நல்ல தெளிவான விளக்கம் கொடுத்து இருக்கிறார் பாருங்க பிள்ளை உங்க புத்தாத்த பார்த்தாலே உங்களுக்கு விளங்கும் இந்த மாதிரியான டைம்ல வந்து நாங்க வந்து பாருங்க ஓடுகள் மூன்று ஓடுகள் காணப்படுது K L M என்று சொல்லுகின்ற மூன்று ஓடுகள் காணப்படுது அந்த மூன்று ஓடுகளையும் வந்து பாத்தீங்கடா இலத்திரன்கள் வளம போல முதலாவது ஓடு ஓட்டல வந்து ரெண்டு இலத்திரன்கள் இரண்டாவது ஓட்டல வந்து எட்டு இலத்திரன்கள் ரைட் எட்டு இலத்திரன்கள் காணப்படுது அதே மாதிரி கடைசி இலத்த ஓட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இலத்திரன் காணப்படுது இந்த ஒரு இலத்திரன் என்ன செய்யுது இந்த ஒரு இலத்திரன் அங்கால இழக்கப்படுது வெளியில் போகுது போனால் என்ன செய்யுது இங்கே வளமை போல் அந்த ஒழுக்கில் வந்து பாருங்கள் எத்தனை ஒழுக்கும் இங்கே இருக்குது இதில் ஒரு ஒழுக்கு இங்கேயும் அடுத்த ஒழுக்கு அப்போ மொத்தத்தில் இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை வந்து அதே அளவு இலத்திரங்கள் தான் இருக்கும் முதலாவது ஓட்டில் ரெண்டு இலத்திரன்களும் மற்ற ஒழுக்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இலத்திரன்கள் சா நாங்கள் நினைக்கவே இல்லை எட்டு இலத்திரன்கள் உறுதி உறுதியான நிலை கிட்டத்தட்ட உங்களுக்கு தெரியும் இது எதுக்கு சமனாக இருக்கும் வேண்டாம் ஹீ ஹீல நியோன் நியோனுக்கு சமனாக இருக்கும் நியோனன்ற மூலகத்தை பார்த்தீங்கன்னா நியோனன்றது சரியா நியோன்றது ஒரு சனத்துவ மூலகம் சரியா நியோன்றது எண்ணி என்றது வந்து ஒரு சடத்துவ மூலகம் ரைட் இப்போ குறியீட்டில் வந்து உங்களுக்கு தெளிவாக எழுத வேணும் என்றபடியே நான் உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் சரியா ஒரு சடத்துவ மூலகமான எண்ணி சோடியம் என்ன உங்களுக்கு தெரிய வேணும் எண்ணேயும் எண்ணியும் தான் படிச்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்போ உங்களுக்கு டவுட் வரக்கூடாது எண்ணியில் வந்து ரெண்டு எட்டு இங்கே சோடியத்தின் இது இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது சோடியம் என்ஏ இங்கே வந்து இருக்கிறது என்ஏ பிளஸ் என்ஏ பிளஸ் அப்போ உங்களுக்கு இதில் விளங்கு என்ன என்ன சொல்ல வரணுண்டா இந்த என்ஏ பிளஸ் என்று சொல்லுகின்ற இவரில் இருக்கிற இலத்திர நிலை அமைப்பை பார்த்தீங்கண்டா ரெண்டு எட்டு அதே நேரத்தில் நியோன் என்று சொல்லுகின்ற இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மட்டு அதாவது என்ன ஒரு உறுதியான நிலை இந்த நியோன் என்றது உறுதியான நிலையில் இருக்கிற மாதிரி இந்த சோடியம் அயன் என்றதும் ஒரு உறுதியான நிலைக்கு வருது ரைட் இப்போ நாங்கள் எங்களுக்கு வடிவா விளங்குது அயன் பிணைப்பில் அயன்கள் உருவாகிறது அத்தியாவசியமான ஒன்று சரியா அப்போ நீங்கள் விளங்குது உங்களுக்கு என்னது அயன் பிணைப்பில் அயன்கள் உருவார அத்தியாவசம் அடு அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் நீங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு பிள்ளைகள் உங்களோட புத்தகத்தை வந்து அடுத்த பக்கத்துக்கு எடுத்தீங்கண்டா உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கும் இதில் என்ன போகுதுன்னு சொல்லி சரிதானே இப்போ நான் உங்களை அடுத்த பக்கத்தில் நீங்கள் பார்த்தீங்கண்டா என்ன இருக்குதுண்டா அதே மாதிரி குளோரின் உடையது சரியா இப்போ குளோரின் உடையதை நாங்கள் இப்போ வேறு மாதிரி நாங்கள் பார்த்தோம் வேண்டா பென்சில் ரேசர்ன்றது கீழே ஒரு அடையாளமாக விழும் எங்களுக்கு இதில் விளங்கும் பாருங்கள் இப்போ நாங்கள் என்ன செய்கிறோம் இந்த பென்சிலால் இப்போ அதே கோட வரைகிறோம் இதே இங்கே சோடியம் மாதிரி இங்கே வந்து குளோரின் இப்போ குளோரின் லைம் வந்து ரெண்டு எட்டு ஏழுன்றது இருக்க போகுது அப்போ இங்கே வந்து முதலாவது ரெண்டு எட்டு ஏழு அப்போ இதில் மூன்று ஒழுக்கு காணப்படுது மூன்று ஒழுக்கு காணப்பட்டால் அது மூன்றாம் ஆவர்த்தனம் சரியா அப்போ இதில் மூன்றாம் ஆவர்த்தனம் மூலமான இதில் வந்து நாங்கள் திருப்பி என்ன செய்கிறோம் முதலாவது ஓட்டில் மேக்சிமம் அதாவது ஆகக்கூடுதலாக ரெண்டு இலத்திரன் காணப்படும் அடுத்த ஓட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன எட்டு இலத்திரன் காணப்படும் எட்டு இலத்திரன் ரைட் இப்போ எட்டு இலத்திரன் 
அடுத்ததில் வந்து ஏழு இலத்திரன்கள் இரண்டாம் இடங்களை தெரியும் குளோரின் வந்து ஏழாம் கூட்டம் ஏழாம் கூட்டம் என்ற இறுதியோட்டில் ஏழு இலத்திரன்கள் காணப்படும் அப்போ இங்கே ஏழு இலத்திரன்கள் காணப்படும் என்றபடினால இதை நீங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேணும் இதில் ஏழு இலத்திரன் காணப்படும் ரெண்டு நாலு ஆறு இங்கே ஒரு இலத்திரனை போடுவோம் ரைட் அப்போ இதில் வந்து மொத்தமாக அவங்களோட புத்தகத்திலேயே போட்டிருக்கிறார் பதினேழு இலத்திரங்கள் காணப்படுது இதில் வந்து அவர் அங்கே போட்டிருக்கிறார் பதினேழு இலத்திரன்கள் காணப்படுது அதே நேரம் பதினேழு புரோத்திரன்கள் காணப்படுது இலத்திரன் நிலை அமைப்பு எழுதுறீங்கண்டா ரெண்டு எட்டு ஏழு இதில் வந்து ஒழுக்குகளின் எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கன்னா ஒழுக்குகளை வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது ஒழுக்கு கே என்ற ஒழுக்கு இருக்கும் இதில் இருக்கிறது எல் என்ற ஒழுக்கு இதில் எம் என்ற ஒழுக்கு இருக்கும் அதே குளோரினில் இதே குளோரினுக்கு அவர் திருப்பி இங்கே விளங்கப்படுத்துகிறார் உங்களுக்கு சரியானே அந்த எவ்வாறு அயனாக்கம் அடைதுன்றதை விளங்கப்படுத்துகிறார் உங்களோட புத்தகத்தை பார்த்தீங்கன்னாலே தெரியும் அந்த குளோரினில் வந்து ஏழு இலத்திரன்கள் காணப்படுது லாஸ்ட் ஒபிட்டனில் வந்து ஒபிட்டன் சொல்கிற ஓடு அதில் ஏழு இலத்திரன்கள் காணப்படும் அந்த அடிப்படையில் பார்த்தீங்கன்னா முதலாவது இதில் வந்து ரெண்டு இலத்திரன்கள் அடுத்தது வந்து இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு இலத்திரன்கள் ரைட் ரெண்டு நாலு ஆறு எட்டு இலத்திரன் காணப்படும் உங்களோட புத்தகத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் குழம்பு தேவையில் சரிதானே ரெண்டாவது ஓட்டில் எட்டு இலத்திரன் அடுத்தது ஏழு இலத்திரன் நான் ஒவ்வொரு இடத்துலையும் போட்டு விடுறேன் ஏழு இலத்திரங்கள் காணப்படும் ரைட் இப்போ ஏழு இலத்திரன் காணப்படுது ரெண்டு நாலு ஆறு ஒரு இலத்திரன் ஏழு இலத்திரன் இப்போ இதில் இலத்திர நிலை அமைப்பு ரெண்டு எட்டு ஏழு இப்போ ஒரு இலத்திரனை இவர் ஏற்கிறார் ஒரு இலத்திரனை ஏற்கிறார் உண்மையா இந்த ஒரு இலத்திரனை இவர் ஏற்கையில் என்ன செய்கிறாருண்டா ரெண்டு எட்டு என்றவர் ரெண்டு எட்டு எட்டு என்ற நிலைக்கு வார இது கிட்டத்தட்ட ஆகன் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு மூலகத்தினுடைய ஆகன் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு மூலகத்தினுடைய குறியீடாக வருது ஏஆர் ரைட் ஏஆர் என்று நாங்கள் சொல்லுகின்ற ஒரு மூலகத்தினுடைய குறியீட குறியீடாக வருகுது ரைட் அப்போ ஏஆர் இதுவும் ஒரு சடத்துவ மூலகம் இப்போ உண்மையாக நாங்கள் இங்கே பார்க்குறோம் குளோரின் என்றது சிஎல் அதனுடைய குளோரின் மைனஸ் சிஎல் மைனஸ் என்று சொல்லுகின்ற அந்த அடையாளம் ரெண்டு எட்டு எட்டு என்ற நிலைக்கு வருது நான் அதில் படத்தை உங்களை திரும்பி கீறி காட்டினா என்ன செய்யமாட்டா இந்த இறுதி ஓட்டில் ஒரு இலத்திரன் கூட வரும் அங்கே எட்டு இருக்கு இப்போ நீங்கள் வழியாக பார்க்கலாம் இந்த இலத்திரண்ட எண்ணிக்கை இறுதியில் இருக்கிற இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையை பார்த்தீங்கண்டா இதில் ஒன்று இதில் ரெண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு சரியா அது தெளிவாக இருக்கு உண்மையாக அப்படியே இல்லை உங்களுக்கு நான் இதில் என்னுடைய இதில் விளங்கப்படுத்துகிறேன்னு சொன்னால் ரெண்டு எட்டு ஏழுன்னு இருக்கு இப்போ நான் அந்த படத்துக்கு மேலேயே வரைகிறபடியாக உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் இது கரு இது ரெண்டு எட்டு ஏழு இதை நாங்கள் திருப்பி இங்கே எழுதினோம்டா இது கரு வேண்டா முதலாவதில் ரெண்டு அடுத்தால் எட்டு அடுத்தால் எட்டு அப்போ இங்கே வந்து பதினேழு இலத்திரன்கள் இங்கே பதினெட்டு இலத்திரன்கள் என்ன ஒரு இலத்திரன் எங்களுக்கு எடுத்து ஏற்றுக்கொண்டு நாங்கள் ஏற்றது அப்போ எதிராயன் வரும் சரியா அப்போ ரெண்டு விடியத்தை இங்கே சொல்லிடுறார் அதாவது என்ன விடியத்தை சொல்கிறார் உங்களுக்கு வந்து எதிரேட்டம் நேரேட்டம் சரியா எதிரேட்டம் நேரேட்டம் எவ்வாறு உருவாகின்றன என்று சொல்லி ஒரு விடியத்தை நாங்கள் இவ்வளோ நேரமும் பார்த்தோம் சரியா ரைட் இப்போ உங்களோட புத்தகத்தில் இருக்கிறபடினால நான் இது உங்களுக்கு சொல்லியக்கில் இலகுவாக உங்களுக்கு விளங்கக்கூடியதாக இருக்கும் சரியா இப்போ நாங்கள் ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் சரியா உங்களோட பக்கத்தை புத்தகத்தில் வந்து நீங்கள் என்ன செய்யுங்க உங்களோட ஒவ்வொரு ஒரு பக்கம் உங்களோட புத்தகத்தோடையே கூட்டிகிட்டு போகிறேன் ஒவ்வொரு பக்கங்கள்லேயும் என்னென்ன விளக்கம் இருக்கிறதை சொல்லி கொண்டு போகிறேன் சரியா ரைட் இப்போ நாங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு போனவண்டா அவர் சொல்கிறார் பிணைப்புக்கு முதல் இலத்திரன் எண்ணிக்கையும் பிணைப்புக்கு பிறகு இலத்திரண்ட எண்ணிக்கையும் சொல்கிறார் ஏன் அவர் சொல்கிறாருண்டா அதில் வந்து அயன்கள் தோண்டி இருக்கிற விதத்தை சொல்கிறார் சரியா இதில் முதலாவது இந்த படத்தை பார்த்தீங்கண்டா உங்களுக்கு தெரியும் இந்த படத்தில் வந்து சோடியத்தில் உண்மையாக ரெண்டு ஒழுக்கு இல்லை மூன்று ஒழுக்கு இருக்க வேணும் சோடியத்தில் வந்து மூன்று ஒழுக்கு இருக்க வேணும் அவர் அதில் இங்கே வந்து சோடியம் அயனன்றபடினால அங்கே வந்து ரெண்டு ஒழுக்கு இருக்கு ஏன்னா ஒரு ஒழுக்கில் கடைசி ஒயிட்டோட்டில் காணப்பட்ட இலத்திரன் வந்து விளக்கப்பட்டு விட்டது சரியா அதால் இந்த இறுதி ஓட்டில் பாருங்கள் எட்டு இலத்திரன் இருக்குது சும்மா 
ஃபுல்லாக நிரம்பி இருக்குது அப்போ அவர் அசைய மாட்டார் தாக்கத்தில் இனி ஈடுபட தேவையில்லை அப்போ இவரை பொறுத்தளவில் நீங்கள் அவங்களோட புக்கில் வந்து அவர் குறிக்கையில் நாங்கள் குறிச்சிடுவோம் இவருக்கு வந்து நாங்கள் என்ஏ ப்ளஸ்ன்னு சொல்லுவோம் என்ஏ ப்ளஸ் யார் இவர் சரியா இவர் வந்து என்ஏ ப்ளஸ் இங்கால இருக்கிறவரை வந்து பார்த்த வேண்டா நாங்கள் அடுத்த அடுத்த கட்டத்துக்கு போவோம் இவர் குளோரின் குளோரின் என்ன செய்வார் என்றா அவரில் வந்து ஈட்டோட்லையும் வட்டி இல்லாத்தனா யாருமே இங்கே உறுதியாக தான் நினைக்க போயிடும் அப்போ உறுதியாக நிற்க போகிறபடினால அவர்களில் ஈட்டோட்டில் வந்து வட்டி இல்லாத்தனு காணப்பட போகுது அப்போ இங்கே நாங்கள் திரும்பவும் வந்து சொல்ல போகிறோம் இலத்திரன்கள் முதலாவது ஓட்டில் ரெண்டு இலத்திரன் முதலாவது ஓட்டில் ரெண்டு இலத்திரன் ரெண்டாவது ஓட்டில் எட்டு இலத்திரன் ரெண்டாவது ஓட்டில் எட்டு இலத்திரன் ரைட் அது நிரம்பின நிலை அதே மாதிரி மூன்றாவது ஓட்டிலையும் ஏழு இலத்திரன் இருந்தது இப்போ ஒரு இலத்திரன் அவர் எடுத்திருக்கிறார் வந்திருக்குது ஆகவே அங்கே வந்து நாங்கள் சொல்ல போகிறோம் எட்டு இலத்திரன் இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இலத்திர நிலை அமைப்பு ரெண்டு எட்டு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எட்டு ஏழு ரெண்டு எட்டு எட்டு இங்கேயும் பாருங்கள் உறுதியான நிலை நான் சொல்லுவேன் அடிக்கடி உறுதியான நிலையன்ட்டு அவங்க வந்துட்டாங்க இப்போ உதாரணமாக இந்த சோடியம் குளோரைட்டு சொல்லுகிற எங்களோட சாதாரண இந்த சோடியம் குளோரைட்டு உப்பு உங்களுக்கு தெரியும் நாங்கள் சோடியம் குளோரைட்டு உப்புன்னு காட்டுற இந்த வெள்ள உப்பில் வந்து என்ன இருக்க போது சோடியம் அயனும் குளோரின் அயனும் இருக்க போகுது அவை எவ்வாறு உறுதியாக காணப்படுது சூழல் எவ்வாறு காணப்படுது அது சூழலில் வந்து அது எட்டு அன்ற இலத்திர நிலை அமைப்பு அடங்கியிருக்கு அதால் எங்களுக்கு சாதாரணமாக அதில் சோடியம் குளோரைட்டு சேர்வையில் எட்டு ரெண்டு எட்டு என்றதும் ரெண்டு எட்டு எட்டு என்ற நிலையிலையும் அயன்கள் உருவாகி அதாவது நேர் அயன்களும் எதிரயன்களும் இங்கே வந்து இருக்கிற அயன் வந்து குளோரின் மைனஸ் அப்போ அயன்களும் ஒன்று சேர்ந்து அவை பிணைப்பில் ஈடுபடுது சோடியம் அணுவில் ரெண்டு எட்டு ஏழு காணப்பட்டது சோடியம் அணுவில் பாருங்கள் ரெண்டு எட்டு ஒன்று ரெண்டு காணப்பட்டது ஆனால் அயனில் வந்து சோடியம் அயனில் ரெண்டு எட்டு காணப்படுது இது இப்படி மாறி இருக்கு குளோரினில் வந்து குளோரின் அயனில் ஆரம்பத்தில் ரெண்டு எட்டு ஏழு காணப்பட்டது இப்போ அது ரெண்டு எட்டு எட்டு மாறி இருக்கு அதாவது இதில் இருந்த ஒன்று குறைந்து அதில் ஒன்று கூடியிருக்கு ரைட் இப்போ இதில் ஒன்று இதில் குறைந்தது அதில் போய் கூடியிருக்கு ஏன் இங்கே பாருங்க இதில் ஏழு என்று இருந்திருக்கு அது எட்டாக மாறி இருக்கு அந்த ஒரு இலத்திரன் இந்த ஒரு இலத்திரன் இவர் வழங்கி இருக்கிறார் இங்கே தான் நான் சொல்ல வாரேன் இங்கே வந்து ஒரு விஷயத்தை திரும்பவும் உங்களுக்கு சொல்ல வாரேன் என்ன சொல்ல வாரேன்டா இலத்திரனை ஏற்பதாலோ இலத்திரனை இழப்பதாலோ அதாவது இலத்திரனை இழப்பதாலோ இலத்திரனை ஏற்பதாலோ அயன்கள் தோன்றி அந்த நேர் அயன் எதிரயன் என்ற ஒவ்வாத அயன்களுக்கு இடையில் ஒரு பிணைப்பை உருவாக்குற அந்த பிணைப்பு தான் மின்வலு பிணைப்பு அல்லது அயன் பிணைப்பு அப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் விளங்கியிருக்கும் பிள்ளையர் இலத்திரனை ஏற்பதனால் ஏற்பதனால் ஏனா எதிர் அடையாளம்னு ஞாபகத்தில் வச்சுக்கொள்ளுங்க இலத்திரனை ஏற்பதனால் எதிர் அயன் இலத்திரனை இழப்பதனால் ஈனா இணைக்கிற அடையாளம் நேர் அயன் அப்போ ஏற்பதனால் எதிரயனும் இழப்பதனால் நேரயனும் உருவாகி அந்த ஒவ்வாத ஏற்றங்கள் ஒன்றிய ஒன்று கவர்ச்சி விசைக்கு உட்பட்டு மின்வலு பிணைப்பு உருவாகுது சரியா அந்த பிணைப்பு தான் இதில் தாந்து இருக்கிறார் ரைட் உறுதியான இலத்திரன் இழப்பு வந்துட்டுது இப்போ நாங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் சரியா அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் பிள்ளையா நீங்கள் என்ன செய்யுங்கோ அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோங்க ரைட் அடுத்த பக்கத்தில் போனீங்கடா பிள்ளையா நீங்கள் பார்க்கலாம் சரியா உங்களோட புத்தகத்தை வச்சு கவனமாக பார்க்க வேணும் புத்தகத்தோடு இருந்து தான் இந்த பாடம் படிக்க வேணும் அடுத்த பக்கத்துக்கு போனீங்கடா அடுத்த பக்கத்துலேயும் இந்த குளோரின் அயனில் நடைபெறுற மாற்றம் தான் உங்களுக்கு தெளிவாக விளங்கப்படுத்தப்பட்டிருக்கு இப்போ நாங்கள் அதை புத்தகத்திலேயே பாருங்கள் உங்களோட புத்தகத்திலேயே பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு விளங்க உண்மையாக ஒரு சிறந்த விடயமாக இருக்குது உங்களோட புத்தகத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா குளோரின் அணு இருக்கு அதில் வந்து ட்ரெண்டு எட்டு ஏழு அது உங்களோட புத்தகத்தில் அந்த பட்ட வடிவமானதில் போட்டிருக்கிறார் அந்த குளோரினில் வந்து பதினேழு இலத்திரன்களும் பதினேழு புரோத்திரன்களும் காணப்படும் அது ஒரு இலத்திரனை ஏற்பதனால இப்போ உண்மையாக அதில் என்ன காணப்படுது ரெண்டு எட்டு ஏழு 
அது ஒரு இலத்தினை ஏற்பதனால இங்கே வந்து ரெண்டு எட்டு எட்டு என்ற நிலைக்கு வந்துட்டுது அப்போ இங்கே நாங்கள் என்ன சொல்ல போகிறோம் இது அணுநிலை இது அயன் நிலை அயன் நிலையில் சிஎல் மைனஸ் என்றது உருவாகும் இங்கே சிஎல் என்றது உருவாகும் அப்போ இதை தான் திரும்பவும் சொல்லியிருக்கிறார் இதில் சமன்பாடு எழுதியக்க கவனிங்க பிள்ளைகள் இதில் வந்து அவர் சொல்லியிருக்கிற விஷயம் குளோரின் சிஎல் ஒரு இலத்தினை ஏற்குது இதுதான் எங்களோட புத்தகத்தின ஃபோமேட் சிஎல் மைனஸ் ஒன் இதில் மைனஸ் ஒன் என்று எழுதலாம் அல்லது மைனஸ் ஒன்னு போடலாம் தனியாக சரியா அப்போ குளோரின் என்றது இந்த சமன்பாடு அயனை உருவாக்குற சமன்பாடு இது இதில் இலத்திரன்கள் எண்ணிக்கை ரெண்டு எட்டு ஏழு இதில் ரெண்டு எட்டு எட்டு சரி ரெண்டு எட்டு எட்டு ரைட் ரெண்டு எட்டு எட்டு ரைட் இந்த பக்கம் தான் இதில் சொல்லியிருக்கு அப்போ எங்களுக்கு இதில் இதில் ஒரு விஷயத்தை அவர் சொல்கிறார் இதில் என்ன நடுநிலையான அணு இலத்திரனை இழப்பதன் மூலம் நேரயனையும் நடுநிலையான அணு இலத்திரனை ஏற்பதன் மூலம் மறையனையும் உருவாக்குன்னு சொன்னார் அது நான் உங்களுக்கு ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன் சரியா அதாவது ஏற்பதனால் எதிர் ஏற்பதனால் ஏனா எதிர் இலத்திரனை ஏற்றால் எதிரடையாளம் ஏனா இழந்தால் இணைக்கிற அடையாளம் சரிதானே இப்போ நாங்கள் அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் சரி ஒரு குயிக்காக தட்டி கொண்டு போவோம் ஏண்டா உங்களுக்கு இதை விளங்கக்கூடிய மாதிரி இருக்கு அடுத்த பக்கத்துக்கு போனீங்கண்டா அதில் நாங்கள் நேரடியாக முதலே பார்த்த விடியம் சரி அதை நாங்கள் முதலே பார்த்துட்டோம் சரியா இந்த பக்கம் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இனி அடுத்த பக்கத்துக்கு போவோம் ரைட் சோடியம் சம்மந்தமாக பார்த்து நாங்கள் அயன்கள் சம்மந்தமாக பார்த்து நாங்கள் ரைட் இதில் வந்து மிக மிக முக்கியமான ஒரு விடியம் அதாவது இவங்க என்ன செய்தாங்கண்டா கரியப்பை எடுத்து இந்த கரியப்புக்குள்ள என்ன மாதிரி இந்த அணுக்கள் எல்லாம் சேர்ந்துருக்கு ஒருத்தருக்கு ஆசை இதுக்குள்ளே என்ன இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி இதை ஆராய்ச்சி செய்ய வழிகிட்டார் இது எப்படியப்பா இவ்வளவு தூரம் இந்த கட்டியாக இருக்கு திண்மமாக இருக்குது இது எப்படி இந்த திண்மமாக இருக்குதுக்குள்ள இந்த சோடியம் குளோரைட்டுன்றது உப்பு வந்து திண்மமாக இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்குறார் அப்படி பார்க்க போயிருக்கலான் அவருக்கு ஒரு விடியம் தெரிஞ்சுது அங்கேயும் அந்த நேரேட்டம் எதிரேட்டங்கண்ட கவர்ச்சி விஷ கையாளப்பட்டிருக்கு அது எப்படி கையாளப்பட்டிருக்குன்னு பாருங்கள் உதாரணமாக இந்த படத்தையே நான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன் இந்த படத்தில் இப்படி ஒரு படமாக்கு இருவோம் இப்படி ஒரு படமாக கருவோம் ரைட் இதில் ஒவ்வொரு கலர் இருக்கிற அப்படின்னா நாங்கள் வித்தியாசமாக பறையலாம் சரி இதில் இப்படி ஒரு பட்டியாக வரைவோம் இதில் எங்கள்ட ரைட் இதில் நடுவில் இப்படி வெட்டுற மாதிரி அதே மாதிரி இன்னொரு கலர் ஒன்று எடுப்போம் யா இந்த மாதிரி வெட்டுவோம் ரைட் இப்போ இந்த மாதிரியும் வெட்டுறோம் சரி அடுத்தது வந்து ரைட் இப்போ இப்படி ஒரு வெட்டு வெட்டுறோம் சரி அதை நாங்கள் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்துகிறேன்னா எப்படி செய்யலாம் வேண்டாம் ஒரு கத்தியால் இந்த மாதிரி வெட்டுறது இதில் பிடிய வச்சுட்டு இப்படி வெட்டுறோம் அடுத்தது இந்த மாதிரி வெட்டுறோம் சரியா இப்போ இப்படி வெட்டுறோம் எப்படி இந்த குறுக்க சரியா இப்போ நாங்கள் திரும்பி ஒரு கலர் எடுத்து இந்த மாதிரி வெட்டுவோம் இந்த இதில் வந்து இப்படி வருது இந்த மாதிரி வருது உள்ளுக்குள்ளே அங்கே வரைக்கும் போகுது சரியா இதில் வந்து நாங்கள் இடைவெளி புள்ளியால் காட்ட வேண்டிய தேவை இருக்கிற படினால இதை நாங்கள் புள்ளியில் அழிப்போம் ரைட் இப்போ நீங்கள் பார்க்கலாம் 
ஒரு புள்ளியில் போகுது இதில் இப்படி வெட்டுறோம் இப்போ இந்த மாதிரி வெட்டுறோம் இப்படி வெட்டுறோம் சரியா அதை நாங்கள் வெட்டுற விதத்தை வந்து சின்னதாக காட்டலாம் ரைட் அதாவது இந்த மாதிரி வெட்டுப்படும் இதுக்குள்ளே போகும் இப்படி எல்லாம் வெட்டினா எங்கட்ட இதில் சோடியம் அயனும் என்ன மேக்சிமம் இருக்க போகுது சோடியம் அயனும் குளோரின் அயனும் தான் இருக்க போகுது சரியா இப்போ சோடியம் அயனை நான் ஒரு இந்த சைட்டில் மட்டும் அதாவது இந்த இந்த சைட்டில் அதாவது இந்த பக்கத்தில் மட்டும் எடுத்து காட்டுறேன் சரி அதாவது ஒரு ஒரு சைட்டில் மட்டும் எடுத்து காட்டுவோம் அப்படி எடுத்து காட்டக்குள்ளே உதாரணமாக ஒரு வட்டம் போட்டு காட்டுவோம் சரியா ஒரு வட்டத்தால் சோடியம் அயனை ஒரு இப்படி போடுவோம் சோடியம் வந்து சிவப்பு கலர் ரெட் கலர் சோடியம் வந்து ரெட் சோடியம் அயன் இந்த சோடியம் அயன் நேரேட்ட முடியாது அதோட எதிரேட்ட முடிய ஒன்று சேர வேணும் அப்போ நாங்கள் எதிரேட்ட முடியாது வந்து எப்படி இருக்க வேண்டாம் இந்த சைடில் சேர்ப்போம் இந்த நேரேட்டத்துக்கு எதிரேட்டம் இன்னொரு இந்த நேரேட்டத்துக்கு இன்னொரு எதிரேட்டம் வழியாக பாருங்க ஒரு சிவப்பும் பக்கத்தில் நீளம் தான் இருக்கும் சிவப்புக்கு பக்கத்தில் நீளம் இருக்கும் அதே நேரம் சிவப்பு இருக்கிற பகுதிகளை பாருங்க இது ஒரு பக்கத்தை மட்டும் அவதானிங்க இதை நான் எப்படி உங்களுக்கு பார்க்க சொல்கிறேன்டா ஒரு ஒரு கனவுருவில் நீங்கள் இந்த பக்கத்தை மட்டும் பார்க்குறீங்க அதில் என்ன தெரியுதுண்டா ஒரு சோடியத்துக்கு பக்கத்தில் குளோரினும் குளோரினுக்கு பக்கத்தில் சோடியமும் தெரியுது இதே விடயத்துக்குள்ள உள்ளுக்குள்ள போனீங்கண்டா இந்த சோடியத்துக்கு இதில் நான் வரைகிற அந்த பெரிய சோடியத்துக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒருத்தர் நேர போனேரண்டா அவருக்கு பக்கத்தில் ஒரு குளோரின் தான் இருக்கும் உதாரணமாக நாங்கள் இந்த பக்கத்தை பார்ப்போம் இந்த பக்கத்தை பார்த்தீங்கண்டா ஒரு நீளத்துக்கு பக்கத்தில் சிவப்பு தான் இருக்கும் ஆகவே ரெட் கலரில் எங்கள்கிட்ட மார்க் பண்ண வேண்டிய தேவை இருக்குது இங்கே வந்து ரெட் இருக்கும் ஏன் இங்கே வந்து எங்கட சிவப்புக்கு பக்கத்தில் வந்து ரெட் இருக்கும் இப்போ அடுத்ததாக நீளத்தை தொடுவோம் நீளத்தை தொட்ட மாட்டா இந்த இடத்துல நீளம் வரும் இந்த இடத்துலையும் நீளம் வரும் ரைட் நீளம் வந்துட்டுது இதுலேயும் நீளம் வரும் அதாவது நீளம்ன்றது குளோரின் ரைட் நாங்கள் நீளம் என்று சொல்கிறது வந்து குளோரின் சிஎல் மைனஸ் இப்போ அடுத்ததாக நாங்கள் ரெட்டை பார்க்க வேணும் இந்த நீளங்கள் ரெண்டுக்கும் இடையில் ரெட் தான் இருக்கும் இதில் என்ன சொல்ல வரணுண்டா ஒரு குளோரின் என்ற நேரயனு மதுரயனும் சோடியம் என்ற நேரயனும் மாறி மாறி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் இந்த சைடில் பார்த்துட்டு மேலே பார்க்க போகிறோம் மேலே இருந்து பார்த்தோம் வேண்டாம் எங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இந்த இந்த வியூவை பார்க்க போகிறோம் அதில் மேலே வந்து இதில் ப்ளூ இருக்கிறபடினால இதில் நடுவில் ரெட் இருக்கும் ரைட் இதில் ரெட் இருக்கும் உண்மையின்படி எங்கட படத்தில் வந்து இவர் வந்து ஒரு புள்ளி கோட்டில் காட்டப்பட்டிருக்க வேணும் சரியா அது எங்களோட படத்தில் ரெட் கலரில் வந்து இவர்கள் வந்து உள்ளுக்குள்ளான அங்காலான் இருக்கும் அது வெளிப்ப கங்கால பக்கத்தில் இருக்கும் சரி நடுவால் வெட்டுப்படுறது அப்போ எங்களோட மேல் பக்கம் தான் எங்களோட அவதானம் இந்த பக்கத்தில் தான் அவதானிச்சு கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பக்கத்தில் அப்போ அதில் ரெட் கலர் தெரியும் அதுக்கடுத்ததாக ப்ளூ கலர் தான் எங்களுக்கு தெரிய வேணும் இந்த மூலையில் வந்து ரெட் கலர் தான் இருக்கு அப்போ நாங்கள் இப்போ ப்ளூ கலருக்கு போவோம் ப்ளூ கலர் குளோரினை குறிக்கும் இப்படி மாறி மாறி இதில் இருக்கும் இதில் வடிவாக பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் ஒரு ஒரு இப்போ நான் உங்களுக்கு இப்போ ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் பார்த்து கொண்டு வந்துட்டேன் இப்போ நான் மேலே இருக்கிற எல்லாத்தையும் அழிக்கிறேன் 
விளக்கிற எல்லாத்தையும் அழிக்கிறேன் இப்போ உங்களுக்கு விளங்கணும் என்றதுக்காக ஒரு க்ரீன் கலரில் ஒரு கொடி ஒன்றை இதில் போடுறேன் சும்மா விளங்குறதுக்காக இந்த கொடியை போட்டிங்கண்டா இந்த கொடி குத்திட்டு போக முள்ளுக்குள்ள குத்திட்டு போனால் அந்த கொடி போகிற இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கண்டா கொடி நடுவால் போனால் சரியா இந்த கொடி இருக்கிற கம்பம் நடுவால் இப்படி போயிட்டு தண்டா அந்த கொடி இருக்கிற கம்பத்தில் நடுவில் ஒரு சோடியம் இருந்தால் நடுவில் ஒரு சோடியம் இருந்தால் இங்கால் சைடில் இருந்தால் அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து இல்லை ஒரு படம் எடுக்கிறேன் பாருங்கள் சரி அவர் வேறு கலரில் இருக்கிறேன் அது உங்களுக்கு புரியுதோ தெரியலை பார்ப்போம் இந்த இப்படி ஒரு கொடி ஒன்றை எடுப்போம் இதால் இந்த இதுக்குள்ளே போடுவோம் போட்டவன்டா இப்படி எங்களுக்கு போகும் சரியா அந்த நடுவுக்குள்ளால் போகிறது அப்படி போகும் அதே மாதிரி நாங்கள் இன்னொரு கலரில் இருப்போம் இந்த இதுக்குள்ளால் ஒரு கொடி ஒன்றை அனுப்புவோம் அந்த கொடி அனுப்பினா அந்த கொடி வந்து இப்படி போகும் சரியா இந்த கொடி வந்து இந்த மாதிரி போகும் ரைட் மேலே ஒரு கொடி இருக்கும் கீழே ஒரு கொடி இருக்கும் சைட்டால் ஒரு கொடி இருக்கும் இப்போ நாங்கள் அந்த குளோரினுக்கு பக்கத்தில் குளோரினுக்கு பக்கத்தில் சாரி சோடியத்துக்கு பக்கத்தில் குளோரின் ஒன்று இணைக்க போகிறோம் ஒரு குளோரின் இதில் இணைக்கலாம் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஒரு குளோரின் வரும் அதே மாதிரி இங்கே ஒரு குளோரின் வரும் இங்கே ஒரு குளோரின் வரும் கீழே ஒரு குளோரின் வரும் மேலே ஒரு குளோரின் வரும் நான் என்ன சொல்ல வரேன்டா ஒரு சோடியத்தை ஒரு சோடியத்துக்கு பக்கத்தில் எத்தனை குளோரின் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கண்டா ஆறு குளோரின் இருக்கும் ஒரு சோடியத்துக்கு ஆறு குளோரின் சேர்ந்திருக்கும் சரியா இந்த வடிவா பார்த்தீங்கண்டா தெரியும் இந்த கொடிகளால் தான் உங்களுக்கு விளங்கப்படுத்தி இருக்கிறேன் இந்த கொடிகளை எடுத்தீங்கண்டா சரியா இந்த ஒரு கொடி இந்த மாதிரி ஒரு கொடி ஒன்று இந்த கேக் பாக்ஸ் வந்து வைங்க ஒரு கேக் பட்டி ஒரு சின்ன துண்டு கேக் அந்த கேக் துண்டில் இந்த மாதிரி ஒரு கொடி ஒன்றை குத்துனீங்கன்னா அந்த கொடி அப்படியே பின்னாடி போகும் அதே மாதிரி நடுவில் ஒரு க்ரீன் கலரில் வந்து ஒரு கொடி குத்தி இருக்கிறோம் அந்த க்ரீன் கலர் கொடி வந்து இப்படி போகும் சரி அது வெளியில் வரும் அதே மாதிரி ஒரு ரோஸ் கலரில் வந்து ஒரு கொடி குத்தி இருக்கிறோம் இந்த கட்டமைப்பு விளங்குறது காண்டிப்பில் இல்லைண்டா நோட்ஸில் வந்து சொல்லியிருக்க ஒரு சோடியத்தை சுற்றி ஆறு குளோரின் காணப்படும் ஆனால் எத்தனையோ பிள்ளைகளுக்கு இந்த படத்தை பார்த்தாலே விளங்க கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் அந்த படத்தை தெளிவாக விளங்கப்படுது கொடிகள் சந்திக்கிற இடத்த நான் எடுக்கிறேன் இந்த பச்சை கொடி ஏன்னா ஒரேஞ்ச் கலர் கொடி ரோஸ் கலர் கொடி எல்லாமே ஒரு இடத்துல சந்திக்குது நடுவுக்குள்ளே சந்திக்கும் அந்த நடுவுக்குள்ளே சந்திக்கிற பகுதியை வந்து நான் உங்களுக்கு வெளிப்படுத்த ஒரு காட்டையில் ஆனால் இந்த புக்கில் வந்து நடுவுக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் காட்டிருக்க அது கம்ப்ளிகேஷனாக இருக்கும் உங்களுக்கு வந்து இந்த படத்தில் வந்து உங்களுக்கு விளங்குறதுல விட இதே விளக்கம்தான் இங்கே தந்துருக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் அந்த பச்சை கொடி நடுவால் போகிற அந்த பச்சை கொடியை வந்து பார்த்தீங்கண்டா சரியா நடுவில் போகிற அந்த பச்சை கொடி சரியா அதை நான் மெயினாக எடுக்கிறேன் அந்த கொடி போன நடுவில் இவர் வந்து இந்த நான் இந்த சிவப்பு கலரில் இருக்கிற இந்த சிவப்பு கலரில் இப்போ நான் மார்க் பண்ணுற இந்த பகுதி வந்து உங்களோட கண்ணுக்கு தெரியா இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்கு இந்த கேக்குக்கு உள்ளே நடுவுக்குள்ளே இருக்கு கேக்குக்குள்ளே நடுவுக்கே இருக்கு அந்த குத்துற அந்த அந்த நடுவுக்குள்ளே தான் சிவப்பு இருக்கு சரி இப்போ நாங்கள் இதை வந்து மாற்றுவோம் இந்த இடத்த மாற்றுவோம் சரியா இந்த இடத்த மாற்றுவோம் என்னென்ன மாற்றுவோம் நடுவில் குளோரின் வைப்போம் நடுவில் குளோரின் வைப்போம் நடுவில் குளோரின் வச்சிங்கண்டா நடுவில் ஒரு ப்ளூ கலர் வரும் நடுவில் ப்ளூ கலர் எது இந்த க்ரீன் கொடியில் நடுவுக்குள்ள க்ரீன் கலர் கொடியில் ஒரு ப்ளூ கலர் அது ஒன்று வரும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கண்டா ரெட் கலரில் அதுக்கு மேலே வெளியில் மேலே ஒரு ரெட் கலரில் இருக்கும் இந்த மேல் பகுதி இந்த பகுதி இது ரெட் இந்த இருக்கு அதான் இங்கே வருது அதுக்கு கீழே ஒரு ரெட் பகுதி இருக்கும் இப்போ ஒரேஞ்ச் கலரில் இருக்கிற பகுதியில் ஒரேஞ்ச் கலரில் இருக்கிற அந்த கொடியில் சரியா நாங்கள் ரெட் கலர் ஒன்று போடுறேன் இங்கே பாருங்கள் 
இந்த ரெட் தான் நீங்க இங்க பாக்குற ரெட் தான் இது சரியா எத்தனையோ பேருக்கு அது விளங்குதோ தெரியல நாம் கூட அந்த படத்தை பார்த்து அவதானிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு விளங்கும் சரியா அந்த படத்துல நான் உங்களுக்கு ட்ரை பண்றேன் இந்த நீங்க இங்க பாக்குற இந்த ரெட் தான் இந்த கொடியில தெரியல அதுக்கப்புறம் அங்கிட்ட அந்த சைட்ல பாத்தீங்கண்டா இங்கேயும் வந்து ஒரு ரெட் கலர்ல தெரியும் அதே மாதிரி இந்த ரோஸ் கொடி பாத்தீங்கன்னா ரோஸ் கொடி சரியா இந்த ரோஸ் கலர்ல இருக்கிற இந்த ரோஸ் கலர் கொடி இந்த பாருங்க நான் வரைஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் இந்த ரோஸ் கலர் சரியா இந்த ரோஸ் கலர் கொடி இது வந்து ஒரு ரெட் கலர்ல குத்தி இருக்கு அதே ரெட் கலர் தான் இந்த இடத்துல வரும் உங்களுக்கு தெரியுமா இந்த ரெட் கலர் தான் நீங்க இங்க பாக்குற ரெட் கலர் சரியா ஏன் அந்த பச்சை கொடி வந்து நடுவால போற அந்த பச்சை கொடி அதுல நடுவுக்குள்ள உள்ளுக்க தெரியாம இருக்குது இந்த நடுவுல இருக்கிற ப்ளூ தெரியாது இப்ப இங்கேயும் என்ன சொல்ல வாரு ஒரு குளோரினை சுத்தி ஒரு குளோரினை சுத்தி ஆறு சோடியம் அயன் காணப்படும் ஒரு குளோரின் அயனை சுத்தி ரைட் ஒரு சோடியம் அயனை சுத்தி ஆறு குளோரின் அயன் காணப்படுற மாதிரி இது காணப்படும் இந்த பளிங்கு சால கட்டமைப்பு பண்றது சரியா திரும்ப நாங்கள் விடயத்துக்கு வருவோம் சரியா பிள்ளைகள் இந்த பளிங்கு சால கட்டமைப்பு பண்றது உங்களுக்கு இப்போ விளங்கி இருக்க ஒரு சோடியம் அயனை சுத்தி ஆறு குளோரின் அயன்ஸ் இருக்கும் ஒரு குளோரின் அயனை சுத்தி ஆறு சோடியம் அயன் இருக்கும் ரைட் அவங்க சரியான பிணைப்பு பிளஸ் அண்ட் நெகட்டிவ் நேரயன் அண்ட் எதிரயன் வலிமையான பிணைப்பில் இருக்கும் சும்மா திண்மமாக இருக்கும் உங்களுக்கு தெரியுமா சில வழியில் வெள்ளிக்கிழமையில் வந்து கடைகளுக்கு முன்னால் பச்சை கொச்சி க மிளகாய் உப்பு வேப்பங்குளை எல்லாம் போட்டு அப்படியே சுற்றி போட்டு கொண்டு வாசலில் வச்சு கொளுத்துவாங்க பற்ற வைப்பாங்க அப்படி எரிச்சா எல்லாம் வெடிக்கும் சட்ட புடக்கெல்லாம் வெடிக்கும் இவங்க சொல்கிறது அப்படியே இங்கே கண் ஊறு போகுது நா ஊறு போகுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையாக அந்த சோடியம் குளோரைட்டிட உருகு நிலை கொதிநிலை உயர்வு அது டக்கண்டு உருவாது அது வந்து இப்போ உதாரணமாக அது டக்கண்டு உருவாது ஒரு நாளுமே அது உருவாது அது வெடிக்கும் அப்போ அந்த வெப்பத்தை இவங்க போட்டு கொளுத்த என்ன செய்வோம் அது சடக் படக்கண்டு வெடிக்கும் ஏன்னா உருகு நில கொதிநில கூட அப்போ உங்களுக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கும் உருகு நில கொதிநில வந்து கூடுதலாக இருக்கும் எதுக்கு சோடியம் குளோரைட்டுக்கு அது அங்கே படிக்க போகிறோம் தர போகிறோம் அங்கே அடுத்த பக்கத்தில் வந்து அதான் படிக்க போகிறோம் அப்போ இப்போ எங்களுக்கு விளங்கிட்டது நான் சொன்ன விஷயம் இந்த சாலகம் வந்து சொல்கிறது திண்மமாக காணப்படுறது பளிங்கு சாலகம் என்றது அதுதான் அந்த திண்ம நிலையில காணப்படும் அதை ஆங்கிலத்தை கிறிஸ்டல் என்று சொல்லுவோம் அல்லது லட்டிஸ் என்று சொல்லுவோம் சரியா அந்த பளிங்கு சாலக கட்டமைப்பில் அது காணப்படுதுன்றது ஏர் நெதிரேட்டமும் நேரேட்டமும் வலிமையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும் அசைய முடியாது கட்டசு வரைக்கும் அசையாது உங்களுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு தெரியுமா சோடியம் குளோரைட்டு முன்ன கடத்தாது கட்டியா இருக்கிறது முன்ன கடத்தாது ஒரு ஆள் வந்து கேட்ட சார் நீங்க தானே சொன்னீங்க சார் அயன் இருக்கு நேரயன் இருக்கு எதிரயன் இருக்குன்றீங்க அப்போ சோடியம் குளோரைட்டில் வந்து எதிராய நேரம் இருக்கு தானே நான் வயரை கொண்டு வந்து சோடியம் குளோரைட்டுக்களால் கொடுத்து பார்த்தேன் சார் கட்டி உப்பு இருந்துச்சு ஆனால் கரண்ட் போகலை சார் என்ன சார் நீங்கள் சோடியம் அயன் எதிராய நேரயன் இருக்குன்றீங்க அயன் இருந்து அதுக்குள்ள அயன் பாய்ச்சல் நடக்கும் தானே அப்போ ஏன் நடக்கலன்னு கேட்க அவன் கேட்டான் அவன் வந்து கேட்டான் எப்படின்டா இப்போ நான் இதை அழிக்கிறேன் பாருங்கள் போட்டுக்கு வாரேன் சரியா போட்டில் வந்து இப்போ நான் கிளியர் பண்ணுறேன் ரைட் எல்லாத்தையுமே உங்களுக்கு விளங்கிட்டது அப்போ இதை நான் கிளியர் பண்ணுறேன் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அவனுக்கு இந்த என்ன மின்வலு பிணைப்பு கண்ட இயல்புகள் தொடர்பாக விளங்கப்படுத்துகிறேன் அப்போ அவன் வந்து கேட்டான் சார் இப்போ பாருங்கள் சார் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க ஒரு கட்டி உப்பு சார் இது சோடியம் குளோரைட்டு அதுக்கு நான் இப்போ என்ன செய்கிறேன் சார் ஒரு வயரை கொடுக்குறேன் வயரை கொடுத்து ஒரு மின் குமிழை ஒன்று இணைச்சு ரைட் ஒரு மின் குமிழை இணைச்சு சார் ஆளியையும் இணைச்சிட்டு அதில் ஒரு மின்கலம் மின்கலம் சார் ஒரு மின்கலம் ஒரு நேரோட்ட மின்கலம் ஒன்று இணைச்சிட்டு என்ன செய்கிறேன் நீங்கள் பார்த்தேன் சார் இங்கே நான் எதிர்பார்த்தேன் நீங்கள் சொன்னீங்க தானே சார் இதில் சோடியம் அயன் இருக்குது சோடியம் அயன் இருக்குது குளோரின் அயன் இருக்குதுன்னு சொன்னீங்க தானே சார் அப்போ நான் எதிர்பார்த்தேன் அயன் இருந்தால் இதுக்குள்ள மின்னோட்டம் போகும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்போ நேர நேரம் மறையும் இருந்தால் சார் மின்னோட்டம் நேர்முனையில் இருந்து தான் பயணம் செய்யும் மின்னோட்டம் நேர்முனையில் இருந்து தான் பயணம் செய்யும் 
சரி நான் எதிர்பார்த்த மாதிரி இப்படி போயிருந்தா சார் இது பத்து மண்டல எதிர்பார்த்தேன் ஆனால் அப்படி வரையில சார் எனக்கு இங்க ஒளி வரவே இல்லை அப்ப அப்படி வராததால நான் என்ன செய்வேன் இங்க வந்து மின்னோட்டம் இந்த உப்பு வந்து காவலி உப்பு வந்து காவலி மின்காவலி அதாவது கரியுப்பு கரியுப்பு மின்காவலி அதே நேரம் கரியுப்பு கரசல் எடுத்தேன் சார் நீங்க சொன்னீங்க தானே சார் நான் சரி இது முடிஞ்சதுன்னு கரியுப்பு கரசல் எடுத்தேன் இது வந்து கரியுப்பு கரசல் இதை நான் எழுதினேன் சார் கரியுப்பு கரசல் கரசலுக்கு ஏ கியூ ஒன்று போடலாம் சரியா ஏ கியூ ஒன்று போடலாம் ரைட் நான் ஷோட்டை அழுகிறதுக்கு சுகமாக இருக்கிறதுக்காக நான் ஏ கியூ ஒன்று போடுறேன் போட்டுட்டு இப்போ என்ன செய்கிறேன் இந்த கரசலுக்குள்ள ரெண்டு காபன் கோலை வைக்கிறேன் காபன் கோல் வந்து மின்ன கடத்தும் மின்ன கடத்துறபடினா இந்த காபன் கோலுக்கு வச்சு ஒரு மின் குமிழை இணைச்சு ரைட் இப்போ என்ன செய்கிறேன் இந்த இதில் ஒரு அதே மாதிரி ரெண்டு ஆ ஆளிகளை இணைச்சிட்டு மின்கலங்கள் மின்கலங்களால் மின்ன வழங்குறேன் ஷா எதிர்பார்க்கவே இல்லை சார் நல்ல பளிச்சா நல்ல வெளிச்சமாக இருந்துச்சு எஸ் எங்களுக்கு இங்கே மின்னோட்டம் வந்துச்சு இங்கே மின்னோட்டம் பாய்ஞ்சுது அப்போ கரையுப்பு கரைசல் கரையுப்பு கரைசல் வந்து இது வந்து கரைசல் சரியா இது வந்து கரைசல் கரையுப்பு கரைசல் மின்ன கடத்துது கரையுப்பு கட்டி மின்ன கடத்தையில் இப்போ ஏன் இந்த பிரச்சனை நடக்குது இதுலேயும் என்ஏசிஎல் தானே இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருவர் வந்து கேட்டார் என்னப்பா இதுலேயும் என்ஏசிஎல் தானே இருக்குது என்ஏ ப்ளஸும் சிஎல் மைனஸும் தானே இருக்குது இதுலேயும் என்ஏ ப்ளஸும் சிஎல் மைனஸும் தானேப்பா இருக்குது இப்போ இதில் வந்து புது பொருள் இருக்குன்னா பரவாயில்ல இதுலேயும் என்ஏசிஎல் இருக்குது இங்கேயும் என்ஏசிஎல் தான் இருக்குது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா என்ஏசிஎல் தான் இருக்குது அப்போ ஒன்று கரைசலாக இருக்கே மின்ன கடத்துது இது திண்மமா இருக்க கிளம் இன்ன கடத்தையில கரியுப்பு திண்மம் அப்ப இங்க வந்து என்ன விடை இதுல எதிர்பார்க்கிறாங்கண்டா சரியா இங்க வந்து நாங்க என்ன எதிர்பார்க்கிறோம்டா கரியுப்பு கரசல் வந்து சுயாதீன அயன்களா அசையக்கூடிய மாதிரி அயன்களை கொண்டிருக்கு கரியுப்பு திண்மம் அசைய முடியாத அயன்களை கொண்டிருக்கு சரியா அப்ப அசையக்கூடிய அயன்கள் முன்ன கடத்துது அசைய முடியாத திண்மங்கள் முன்ன கடத்தவில்லை சரியா அப்போ நாங்கள் இதில் இன்றைக்கி பார்த்த விடயங்கள் ரசாயன பிணைப்பில் மின்வலு பிணைப்பை பற்றி பார்த்துட்டோம் மின்வலு பிணைப்பில் எதிரே அயன் எதிர்நேர் அயன்கள் ஒன்றை ஒன்று கவருதுன்னு பார்த்தோம் அதன் இயல்புகள் உருகுநிலை கொதிநிலை கூடியவை திண்மங்கள் முன்ன கடத்துறதில்ல கரச நிலையில் முன்ன கடத்தும் இப்படியான விடயங்களை பார்த்துருக்கோம் பெரும்பாலும் திண்மங்கள் இதெல்லாம் நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இனி நாங்கள் வார கிளாஸில் இது இந்த மிகுதி தொகுதியை நாங்கள் பார்ப்போம் சரியா அதாவது பங்குட்டு வலுப்பிணைப்புகளும் அதோடு அடுத்ததாக காணப்படுற முனைவுத்தன்மையோடையும் இந்த பாடம் முடியும் சரியா அப்போ உங்கள் இதெல்லாம் அவதானித்த மாணவர்கள் இந்த பா பாடத்துக்கு வர முதல் உங்களுடைய புத்தகத்தில் இருக்கிற பாடங்களை படித்து அதுக்கேற்ற மாதிரி தயார் நிலையில் இந்த முன்னால் எங்களோட தொலைக்காட்சி கல்வி நிலைய இதுக்கு வந்தீங்கன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு இன்னும் இது உதவியாக இருக்கும் என்று கூறி நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன் வணக்கம்